Tuan-puan, di syurga ada 8 pintu. Okey, pintu pertama pintu solat. Orang yang benar-benar menjaga solat dia, khusyuk dalam solat dia. And in fact, solat ini adalah amalan pertama yang akan disoal oleh Allah. Dengan kata lain, solat adalah pasport akhirat. Kita nak boleh masuk akhirat ini dengan dengan senang solatnya dulu. Jadi amalan yang pertama yang dinilai adalah solat. Okey, yang kedua tuan-puan, pintu kalau kita berpuasa pintu apa nama dia? Pintu Royan, betul. Pintu Royan, bukan pintu meroyan, bukan eh. Pintu Royan. Sebut betul-betul. Yang ketiga tuan-puan, pintu haji dan pintu umrah. Orang yang menunaikan haji, yang menunaikan umrah dengan sepenuh hati, kan tidak ada balasan baginya kecuali syurga. Itu diperuntukkan untuk orang-orang yang menunaikan haji dan umrah kerana Allah. Mungkin orang yang menunaikan umrah tapi tak mampu menunaikan haji, meninggal dunia, di situ juga lah umrah dengan sepenuh hati. Mungkin orang tak menunaikan umrah, menunaikan haji, tapi dia meletakkan tabungan bekalan haji dia itu untuk orang yang memerlukan dia punya haji tak tadi yang dapat haji mabrur kita duk pergi tanah suci ni kan tak dapat sebab kita tak jaga kita punya mulut dulu haji dalal wala rafasa kan wala fusuka semua kita tak jaga orang yang tak pergi haji yang dapat tuan-tuan yang sebab dia menggunakan bekalan dan tabungan amanah untuk haji dia itu pada jalan kebaikan wallahu alam kita tak tahu Allah itu maha adil yang ketiga yang keempat adalah pintu sedekah Pintu infak Pintu orang-orang yang suka memberi Orang yang menunaikan zakat Dan sebagainya tuan-puan Yang kelima pintu para syuhada Yang mati di jalan Allah Yang keenam tuan-puan adalah Pintu aiman Pintu al-aiman Apa masa pintu al-aiman? Kita kenal aiman ni apa? Aiman ha, Aiman Tak kisah, tak berani nak sebut ya <laughs> Aiman tak kisah Saya sebut ini supaya saya ingat Apa maksud pintu tu untuk apa Aiman tak kisah Pintu Aiman, Al-Aiman Adalah pintu yang dikhususkan Untuk mereka Yang masuk ke syurga tanpa hisap Tak payah hisap bap, Terus masuk situ Pintu Al-Aiman Yang keberapa dah tu? Yang ke enam Pintu yang ke tujuh tuan-puan adalah pintu yang namanya disebut ulama yang Ibnu Abbas dia menyebutkan nama pintu ini adalah al-kazimin al-ghaiza wal afin aninas dia ambil daripada ayat al-Quran jadi Ibnu Abbas sebut pintu ini namanya al-kazimin al-ghaiza wal afin aninas maksudnya apa orang yang di saat dia boleh marah dia tahan kemarahannya wal afin aninas Dia memaafkan orang lain Sebelum orang lain tu minta maaf pada dia Ui, Yang ini Nak dapat peluang ni waktu bila? Kat dunia je <laughs> Dah mati esok alam bahasa tak ada lah Tak ada peluang lah tu Okay Itu yang keberapa? Tujuh Dan yang kelampan adalah pintu zikir Maksudnya orang yang sentiasa mengingati Allah Orang yang sentiasa menuntut ilmu demi untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Orang yang sentiasa menghidupkan dirinya untuk sentiasa zikir Ingat Allah, ingat ahli akhirat, beriman kepada Allah, mencintai Allah Kan kalau orang yang bercinta, mana dia boleh lupa orang yang dicintai Dia sentiasa mengingati Jadi pintu yang kelapan adalah untuk pintu orang-orang yang mencintai Allah